இந்த வீடியோல நம்ம ஹியூஸ்டன் டெக்ஸஸ்ல இருக்க ஜான்சன் ஸ்பேஸ் சென்டரை பார்க்க போறோம் அந்த ஜான்சன் ஸ்பேஸ் சென்டர் எவ்வளவு பெருசு உள்ள போக எவ்வளவு செலவாகும் உள்ள என்னென்னலாம் இருக்கும் போன்ற பல டீட்டெயில்ஸ பத்தி பார்க்கலாம் வாங்க போலாம் ஹியூஸ்டன்ல இருக்க நாசா ஸ்பேஸ் சென்டருக்கு தாண்டி உள்ள போன உடனே ரைட் சைட்ல பாக்குற ஃபர்ஸ்ட் ராக்கெட் நாசா உடையது இல்லைங்க இது வந்து ஸ்பேஸ் எக்ஸ் கம்பெனி உடையது இந்த ராக்கெட்டை பத்தி இன்னும் நிறைய நம்ம வரப்போற எபிசோட்ல பாக்கலாம் வாங்க <laughs> தெரியல <laughs> 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 இந்த அவமானம் உனக்கு தேவையா So if we get that uh, $199 membership we can come for the whole year. Yes sir, up to 6 people at the pro whole year every single day. For a visit it's 6 people. Oh uh, sorry. For a visit it will be 6 people for a day, right? Yes sir. Uh one of the member one of the membership holders, one of the people named on there and any five people is that. Yeah, okay. Uh, so yeah, we want to get that uh, $199 membership. Card. இந்த இடத்துல டிக்கெட் எடுக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு ஆக்சுவலா ஒரு நாள் போற டிக்கெட் எடுக்கிறதோட ஒரு மெம்பர்ஷிப் பாஸ் வாங்கிட்டா அது ரொம்பவே நம்மளுக்கு லாபமா இருக்கும் ஒரே ஒரு மெம்பர்ஷிப் பாஸ வச்சு ஆறு பேரு ஒரு வாட்டி வரலாம் அந்த மாதிரி நம்ம டெய்லி கூட வரலாம் ஒரு வருஷம் ஃபுல்லாவே சோ அந்த ஆறு பேர் கொண்ட குரூப்ல நான் கண்டிப்பா இருக்கணும் அந்த மீதி அஞ்சு பேர் யாரா வேணா இருக்கலாம் இன்னைக்கு ஒரு அஞ்சு பேரை கூப்பிட்டுட்டு போகலாம் நாளைக்கு வேற ஒரு அஞ்சு பேரை கூப்பிட்டுட்டு போகலாம் ஏங்க நீங்களே இங்க வந்தீங்கன்னா கூட நான் உங்களை கூட கூப்பிட்டுட்டு போகலாம் ஃப்ரீயாவே நாசாவை சுத்தி காட்டேன் டூ ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ் அதாவது நம்ம காசுக்கு பதினாலாயிரம் ரூபாய் கொடுத்து இந்த டிக்கெட் வாங்கிட்டா நாசா மட்டும் இல்லாம இங்க அமெரிக்கால இருக்க நிறைய மியூசியம்ஸையும் ஃப்ரீயாவே சுத்தி பார்க்கலாம் செம்ம வேல்யூ தான் நான் இந்த பாசை இன்னைக்கு வாங்குறேன் Hey, hamare naasa 
இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா நாங்க டிக்கெட் வாங்கிட்டோங்க இன்னுமேல இது எங்க நாசா நாங்க எப்ப வேணா எவ்வளவு வாட்டி வேணா வருவோம் யாரும் எங்களை எதுவும் கேட்க கூடாது பில்டிங் உள்ள நுழையறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு கிரீன் ஸ்கிரீன் வச்சு போட்டோ எடுக்கிறாங்க போட்டோ எதுக்கு எடுக்கிறாங்கன்னா இந்த போட்டோ எடுத்துட்டு கிராபிக்ஸ்ல எடிட் பண்ணி நம்ம நிலால இருக்க மாதிரி வானத்துல இருக்க மாதிரி ஸ்பேஸ்ஷிப்ஸ்ல இருக்க மாதிரி அந்த மாதிரி நிறையவா பண்ணி நம்மளுக்கு போட்டோவா தருவாங்க நம்ம காசு கொடுத்து அந்த போட்டோ வாங்கிக்கலாம் வேணும்னா நம்மளுக்கே எடிட் பண்ணி தராங்களாம் அதுவும் காசுக்கு நம்மளே பெரிய எடிட்ரு நம்மளுக்கே எடிட்டிங்கா நம்ம எடிட்டிங்க கொஞ்சம் அவங்களுக்கு காட்டலாம் சாதாரண துணிக்கடை உள்ள போனாலே செக்கிங் பண்றாங்க இதுவோ நாசா உலகத்திலேயே பெரிய ஆர்கனைசேஷன் உலகத்தை தாண்டியும் ஒரு ஆர்கனைசேஷன்னா அது இதுவா தான் இருக்க முடியும் இங்க செக்கிங் இல்லாம எப்படி செக்யூரிட்டி செக்கை சக்சஸ்ஃபுல்லா முடிச்சு உள்ள போனா உங்க டிக்கெட்டை ஸ்கேன் பண்ணி வேலிடா இருக்கான்னு பார்த்துட்டா உங்களை உள்ள விட்டுருவாங்க அவ்வளவுதான் அத்தோட உள்ள அதை பண்ணாத இதை பண்ணாதுன்னு உங்களை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு யாருமே கிடையாது நீங்களே பார்த்து சூதானமா நடந்துக்க வேண்டியது தான் ஃபைனலி வந்துட்டங்க நாசா உள்ள அதுவும் நாசாவோட இம்பார்ட்டண்டான ஒரு பிரான்ச்சுக்குள்ளேயே வந்திருக்கோம் சின்ன வயசுல பெரிய பெரிய ஸ்கூல்ல நாசா கிட்டின்னு போறேன்னு சொல்லுவாங்க அப்ப இதெல்லாம் பண்றாங்களா அப்படின்னு வியந்து பார்ப்பேன் ஆனா இப்ப நானே நாசால இருக்கிறத பார்த்தா நம்பவே முடியல நீங்க பார்த்துட்டு இருக்க இந்த மேப்ல இன்டோர் எக்ஸிபிட் அவுட்டோர் எக்ஸிபிட் ரெண்டு விஷயம் இருக்கு இது ரெண்டு மட்டும் இல்லாம இன்னமும் நீங்க கண்ட்ரோல் சென்டர் பார்ப்பீங்க அது மட்டும் இல்லாம நிலாக்கு போச்சு இல்ல ஒரு ராக்கெட் சாட்டன் ஃபைன் அதை சொல்லுவாங்க அந்த ராக்கெட்டையும் நம்ம பார்க்க போறோம் ஆனா இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறது இந்த இன்டோர் எக்ஸிபிட் மட்டும் தான் அடுத்து வர எபிசோட்ஸ்ல நம்ம ஃபுல்லாவே இந்த நாசா ஸ்பேஸ் சென்டர்ல என்னென்ன இருக்குன்னு டீடைல்டா பாப்போம் என்ட்ரன்ஸ் உள்ள போன உடனே நடுவுல இருக்கிறது தான் அந்த மெயின் பிளாசா ஆனா இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது அந்த மெயின் பிளாசா கிடையாது அந்த மெயின் பிளாசாவை சுத்தி இருக்க விஷயங்க இது எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப பெரிய விஷயங்க பூமியில பிறந்த மனுஷங்க பூமிய தாண்டி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண விஷயங்கன்னு கூட சொல்லலாம் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம ஃபுல்லாவே பாருங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பா பிடிக்கும் இன்னைக்கு தேதிக்கு ஆயிரம் விஷயம் சாதிச்சாலும் அடுத்ததா என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு எல்லாருக்குமே ஒரு எண்ணம் இருக்கும் அந்த மாதிரி நாசாவோட எதிர்கால திட்டம் தாங்க நீங்க பாக்குற இந்த மிஷின் இத ஒரு வெஹிக்கல்னு கூட சொல்லலாம் எதிர்காலத்துல ஸ்பேஸ் எக்ஸ்ப்ளோரேஷனுக்கு ராக்கெட்ல இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய வண்டி அனுப்பி டீடைல்டா ஒரு எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் பண்ணணுன்றது தான் நாசாவோட திட்டமே இது வரைக்கும் இவ்வளோ பெரிய வெஹிக்கிளை அவுட்டர் ஸ்பேஸுக்கு அனுப்புனதே இல்லைங்க அவுட்டர் ஸ்பேஸ்னா மூணுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மூணுக்கு அனுப்புனது கூட ரொம்பவே சின்ன வெஹிக்கிள் தான் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் மூணுக்கு போன மனுஷங்க எதில் இருந்தாங்கன்னு நம்ம பார்க்க தான் போகிறோம் அப்போ பார்த்தா தெரியும் இந்த வெஹிக்கிள் எவ்வளோ பெருசாக இருக்குன்னு இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்பேஸ் சென்டரில் இருந்து பூமியை பார்த்தா எப்படி இருக்குன்ற ஒரு வியூ தான் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்பேஸ் சென்டர்ன்றது பூமிக்கு ரொம்பவே கிட்ட இருக்கு இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்பேஸ் சென்டர்ல தான் இந்த கம்யூனிகேஷன் சேட்டிலைட்ஸ் அப்புறம் நிறைய கமர்ஷியல் சேட்டிலைட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் நிலாவை கம்பேர் பண்ணும் போது இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்பேஸ் சென்டர்ஸ் எல்லாம் ரொம்பவே கிட்ட இருக்குங்க ஈஸியா போயிட்டு வந்துடலாம் சும்மா ஒரு சொந்த வீடு வச்சிருந்தால எவ்வளவு பெருமைப்படுறோம் ஆனா இவ்வளவு தூரத்துல இருந்து பார்க்கும் போது இந்த பூமியே அவ்வளவு சின்னதா தெரியுது அத்து நோண்டி இடம்லாம் ஒரு மேட்டராவே இருக்காது இவ்வளவு விஷயத்த பார்க்க பார்க்க நம்ம ஏதேதோ புதுசு புதுசா கத்துக்கிறோம் நம்ம ஆர்வமோ இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது தலை மேல பாக்குற இந்த மிஷின்ல தான் மனுஷங்க ஃபுல்லாவே நிலாவை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணாங்கன்னு சொன்னா நம்பவா முடியுது எவ்வளவு சின்னதா இருக்கு அவ்வளவு பெரிய நிலால போய் இறங்கினதோ இவ்வளவு சின்ன ஒரு விஷயம் தான் மூணுக்கு ரொம்ப கிட்ட போன அந்த ராக்கெட் இந்த மிஷினை மட்டும் கழட்டி மூணுக்கு லேண்ட் பண்ணிடும் மூணு பேர் போற அந்த ராக்கெட்ல ரெண்டு பேர் மட்டும் இந்த மிஷின்ல இறங்கி ஒருத்தர் ராக்கெட்லயே இருப்பாங்க அந்த ரெண்டு பேர் இந்த மிஷின்ல போய் நிலாவை ஃபுல்லா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி முடிச்ச உடனே அந்த ராக்கெட் வந்து இந்த மிஷின்ல ஒரு பாதி பார்ட்டை மட்டும் பிக் பண்ணிக்கும் கடைசியா பூமிக்கு வர்றது அந்த பாதி பார்ட் கூட கிடையாது அது என்னன்னு நம்ம இன்னும் கூடிய சீக்கிரத்துல பார்ப்போம் மியூசியத்துல அது மட்டும் இல்லாம காசு கொடுத்து போய் விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி எக்ஸ்பீரியன்ஸையும் நம்ம ஃபீல் பண்ற மாதிரி வச்சிருக்காங்க 
சரி சரி மியூசியத்தை எவ்வளோ நேரம் தான் சுற்றி பார்க்கறது பசி எடுக்காத மனுஷனுக்கு வாழ்க்கையில் சோறு தானே முக்கியம் அப்படின்னு கேட்குறவங்களுக்குலாம் இந்த மியூசியத்துக்கு உள்ளேயே ஒரு கேன்டீன் வச்சுருக்காங்க அதை இவங்க ஃபுட் லேபுன்னு சொல்கிறாங்க உள்ள நிறைய சாப்பாடு இருக்குது யார் யாருக்கெல்லாம் பசிக்குதோ அங்க போய் பல பொருட்களை வாங்கி ஜாலியா ருசிச்சு சாப்பிட்டு என்ஜாய் பண்ணலாம் அப்படியே சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு இந்த சைடா திரும்பினா வெல்கம் டு மாசுன்னு ஒரு போர்டும் செக்க செவ்வேல்னு செங்கல் சூழ மாதிரி ஒரு இடமும் இருக்கு மாசு உள்ள நுழையறதுக்கு முன்னாடி ராக்கெட் எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு ஒரு சாதாரண சின்ன குழந்தை கூட புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி ஒரு செட்டப்ப ரெடி பண்ணி வச்சிருக்காங்க நம்மளே அதை ட்ரை பண்ணி பார்த்து நல்லாவே புரிஞ்சுக்கலாம் அதில் அப்படியே விளையாடிட்டு இந்த சைட் திரும்பினீங்கன்னா மார்ஸ் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது அதாவது வெல்கம் டு மார்ஸ்னு ஒரு போர்டு அது உள்ளே போனீங்கன்னா ஃபுல்லாக செக்க செவேல்னு ஒரு செட்டப் இது உள்ளே இருக்கும்போது ஏதோ மாஸ் உள்ளே இருக்க மாதிரி தாங்க எனக்கும் தோணுது மாஸில் என்னென்னலாம் இருக்கும் எதிர்காலத்தில் மாஸில் என்னென்னலாம் பிளான்ஸ் வச்சுருக்காங்கன்னு சுற்றி சுற்றி பல டிஸ்பிளேஸில் போட்டிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த சைட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி மாசை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃபியூச்சரிஸ்டிக் வெஹிக்கலை கூட போஸ்டரில் போட்டிருக்காங்க இன்னுமேல நீங்கள் பார்க்க போகிறது தாங்க ரொம்பவே சுவாரஸ்யமான விஷயம் இங்கே ரெண்டு மிஷின் வச்சுருக்காங்க ஒன்று ஒன்றுத்தையும் நம்ம தூக்கி வெயிட் பார்க்குற மாதிரி இருக்குது அது ரெண்டுமே பூமியில் இருந்தால் ஒரே வெயிட் உள்ள ஒரு பொருள் தான் ஆனால் அது மாஸில் இருக்கும்போது வேற ஒரு வெயிட்டில் இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு காரணம் கிராவிட்டி அதாவது புவியீர்ப்பு சக்தி பூமியில் புவியீர்ப்பு சக்தி அதிகமாக இருக்கிறதால பூமியில் முப்பது கிலோ இருக்க ஒரு பொருள் மாசில் புவியீர்ப்பு சக்தி கம்மியாக இருக்கிறதால அங்கே வெறும் பத்து கிலோ தான் இருக்கும் இதை வச்சு பார்த்தா உங்கள் வெயிட் பூமியில் எவ்வளோ இருக்குது மாசில் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே ஓகே இவ்வளோ நேரம் பார்த்ததுலாம் போதும் இப்போ சாதிக்க வேண்டிய நேரம் வந்துடுச்சு தொட்டுட்டேன் நான் தொட்டுட்டேன் என்னத்தை தொட்டுட்டேன்னு பார்க்குறீங்களா சொன்ன நம்ப மாட்டீங்க நான் மாசை தொட்டுட்டேன் இப்ப நான் தொட்டது மாசுல இருந்து எடுத்துட்டு வந்த ஒரு சின்ன கல்லு தாங்க ஆயிரம் தான் சொல்லுங்க இது எவ்வளவு பெரிய சாதனை 